Hi friends, welcome to our channel. In the video, we will talk about the second order band pass filter. Previous, we will talk about the second order low pass filter. We will talk about the high pass filter. We will talk about the link in the description. First, we will talk about the band pass filter. We will talk about the band pass filter. We will talk about the band pass filter of a selective network which has a pass band between two cutoff frequencies, FH. greater than fl such that fh greater than fl and attenuates all other frequencies actually in a simple way you can tell you it will allow the particular frequency value that is the cut off frequency you can tell you so that is particular frequency value you can pass it you can filter it that is nothing but band pass filter so here we have types there are two types of band pass filter இது எதை பேஸ் பண்ணிருக்குன் பத்தீங்கள் figure of merit Q பேஸ் பண்ணிருக்கு that is Q 10 விட லிசரா இருந்தது அப்படின்னா that is called as wide band pass filter if Q is greater than 10 means it's called as a narrow band pass filter so figure of merit நான் என்ன in figure of merit Q is a measure of selectivity having the higher value of Q filter getting more selectivity the relationship between Q then 3 db band with bandwidth and the center frequency fc இது மூனத்துக்கு இருக்கிற relationship என்ன அப்படின் பார்க்கலாம் q is equal to fc divided by bandwidth that is q இன்றுது என்னது நம்லோட figure of merit fc இன்றுது cut off frequency or center frequency or corner frequency bandwidth bandwidth எப்படியில்லானா the difference between the higher cut off frequency and the lower cut off frequency fh minus fl For the wide band pass filter, the center frequency is given by Fc is equal to square root of Fh into Fl. So, this is the formula. Namakka. Where Fh is the high cutoff frequency, Fl is the low cutoff frequency. In your narrow band pass filter, the output voltage will be maximum at the center. Next, we will see the narrow band pass filter. That is the types of first we will see the narrow band pass filter. So, this is the formula. நமக்கு நரிய parameters இருக்கு என்னன் பத்திங்க நாம் upper lower cut off frequency center frequency gain and selectivity so இது எல்லாமே இதோட முக்கியமான parameters so இது பார்த்திங்க அப்படின்ன this is the configuration of band pass filter so இது y1, y2, y3, y4, y5 so first நாம் என்ன பண்ணப் போரும் நாம் just general y1, y2, y3 வச்சிடு நம் general calculation அதாது அதோட transfer function calculate பண்ணிட்டு then we are going to substitute the y1 y2 value as either resistor or capacitor so the first பார்க்கலாம் consider the above circuit so இங்க பாருங்கம் இது VA இது VB இது V0 இது VI so first we are going to consider the VA இந்த point நம்ம consider பண்ணலாம் இங்க நம்ம KCL apply பண்ணப் போரும் KCL apply பண்ணனா VA minus VI into Y1 plus VA minus V0 இது இந்த node consider பண்ணம் நான் இந்த nodeலந்து எந்த nodeுக்கு போதின் பருங்க VA minus V0 into Y3 plus VA minus VB into Y2 plus VA இங்க ground என்றுது நல்ல 0 அப்பு VA minus 0 into Y4 is equal to 0 திரும் சொல்கிறேன் இந்த node consider பண்ணம் மோது VA தான் நமம் consider பண்ணம் அப்பு VA minus VI into Y1 plus VA minus VB into Y2 plus VA minus V0 into Y3 plus VA minus 0 into Y4 is equal to 0. So, that's why we have VA minus VA into Y1 plus VA minus VB into Y2 plus VA minus 0 into Y4 plus VA minus V0 into Y3 is equal to 0. VB is equal to 0 for virtual ground. Virtual ground condition la VB in I do? 0 I do. Apa idu 0 I do. So, in the edutthil, we have the equation in the edutthil, VA minus VA into Y1 plus VA into Y2 plus VA into Y4 plus VA minus V0 into Y3 equal to 0. Now, we will multiply it. VA into Y1 minus VA into Y1 plus VA into Y2 plus VA into Y4. Again, we will multiply it. VA into Y3 minus V0 into Y3 equal to 0. Now, if you have any common article, you can see here is VA, here is VA, here is VA. And then இங்கு ஒரு V இருக்கு Then இங்கு ஒரு V இருக்கு V எல்லாத்திலின் காமன் எடுத்தின்னா Y1 plus Y2 plus Y3 plus Y4 
ரிமைனிங் இருக்கிறது பாருங்கள் மைனஸ் விஐ இன்ட்டு ஒய் ஒன் மைனஸ் வி நாட் இன்ட்டு ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த மைனஸ் இந்த ஈக்குவல் டு அந்த சைடில் கொண்டு போனோன்னா என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ விஐ இன்ட்டு ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் ஃபோர் இஃப் யூ டேக் தீஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் இன்டு ஆஃப்டர் ஈக்குவேஷன் இந்த சைடில் நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா ரைட் ஹண்ட் சைடில் கொண்டு வந்தோம்னா மைனஸ் எல்லாம் ப்ளஸ் ஆகிடும் டேக் திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் நெக்ஸ்ட் அப்ளை கேசியில் அட் நோட் பி ஸோ இந்த நோட் பியை கன்சிடர் பண்ணோம்னா விபி இதில் இருக்கிற ஓல்டேஜ் விபி ஸோ விபி மைனஸ் விஏ இன்ட்டு ஒய் டூ ப்ளஸ் விபி மைனஸ் வி நாட் இன்ட்டு ஒய் ஃபைவ் வேறு எந்த நோடுமே இல்லை ஸோ விபி மைனஸ் விஏ இன்ட்டு ஒய் டூ ப்ளஸ் விபி மைனஸ் வி நாட் இன்ட்டு ஒய் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் விபி மைனஸ் விஏ இன்ட்டு ஒய் டூ ப்ளஸ் விபி மைனஸ் வி நாட் இன்ட்டு ஒய் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வி ஆல்ரெடி இந்த வேர்ச்சுவல் கிரவுண்ட் கண்டிஷனில் விபியோட வேல்யூ என்ன ஆகிடும் ஜீரோன்னு ஆகிடும் அப்போ விபினா இது கேன்சல் ஆகிடும் தென் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ மைனஸ் விஏ இன்ட்டு ஒய் டூ மைனஸ் வி நாட் இன்ட்டு ஒய் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எனக்கு என்ன வேணும்னா விஏவோட வேல்யூ தேவை அப்போ விஏ ஒய் டூ வச்சுட்டு இந்த இது அந்த சைடில் கொண்டு போகணுன்னா நமக்கு வி நாட் ஒய் ஃபைனு கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் எய்தர் நான் இதை வச்சுட்டு இதை கொண்டு போகலாம் ஆறு இதை வச்சுட்டு இந்த கொண்டு போகலாம் நமக்கு தேவை விஏ வேல்யூ தான் ஸோ இதுலேருந்து விஏ வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணால் இது ஒய் டூ டினாமினேட்டரில் போயிடும் அப்போ மைனஸ் வி நாட் ஒய் ஃபைவ் டிவைட் பை ஒய் டூன்னு கிடைக்கும் டேக் திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒனில் நான் சப்ஷூட் பண்ண போகிறேன் சப்ஷூட் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் நமக்கு தெரியும் விஏவோட வேல்யூ இந்த ஈக்குவேஷனில் இதை நான் சப்ஷூட் பண்ண போகிறேன் அப்போ என்ன வரும் விஏ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் வி நாட் இன்ட்டு ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டூ விஏக்கு பதில் மைனஸ் வி நாட் ஒய் ஃபைவ் டிவைட் பை ஒய் டூ இன்ட்டு ரிமைனிங் வேல்யூ அப்படி எடுத்து எழுதிடலாம் இப்போ எனக்கு இந்த வி விஐ வேணும் இந்த வி நாட்டை நான் அந்த சைடில் கொண்டு போனேன்னா இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் என்ன ஆகிடும் மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ வி நாட் ஒய் த்ரீ மைனஸ் வி நாட் ஒய் ஃபைவ் டிவைட் பை ஒய் டூ இன்ட்டு திஸ் வேல்யூ இப்போ இதில் பாருங்கள் மைனஸ் வி நாட் காமனாக வெளியில் எடுக்க போகிறேன் மைனஸ் வி நாட் காமனாக வெளியில் எடுத்துன்னா ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் ஃபைவ் டிவைட் பை ஒய் டூ இன்ட்டு ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் ஃபோர்னு கிடைக்கும் அண்ட் இதில் வந்து நான் இதில் எல்லாத்துலேயுமே நான் எல்சிஎம் எடுக்க போகிறேன் அப்போ எப்படி எழுதலாம் ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் எல்சிஎம் எடுத்த உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணால் அப்படின்னா ஒய் ஃபைவ் ஒய் ஒன் டிவைட் பை ஒய் டூ அதே போல் இது உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஒய் ஃபைவ் ஒய் டூ டிவைட் பை ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் ஃபைவ் ஒய் த்ரீ டிவைட் பை ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் ஃபைவ் ஒய் ஃபோர் டிவைட் பை ஒய் டூ ப்ளஸ் ஸோ இது ஒய் ஒன்னோட மல்டிப்ளை பண்ணது இது ஒய் டூட மல்டிப்ளை பண்ணது ஒய் த்ரீயோட மல்டிப்ளை பண்ணது ப்ளஸ் ஒய் ஃபோர் இன்ட்டு ஒய் ஃபைவ் டிவைட் பை ஒய் டூ இப்போ இதில் எல்லாத்துலேயுமே டினாமினேட்டர் காமனாக இருக்குது பாருங்கள் டினாமினேட்டர் ஒய் டூ காமனாக இருக்கிறதுனால நியூமரேட்டர் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது காமனாக ஒரே ஒரு முறை எழுதிட்டு மீதி எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன வரும் ஒய் ஃபைவ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஃபைவ் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒய் ஃபோர் ஒய் ஃபைவ் டிவைட் பை டூன்னு வரும் இப்போ நான் இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தேன்னா இங்கே என்ன வரும் ஒய் டூ ஒய் த்ரீன்னு வரும் ஸோ தட் இஸ் டினாமினேட்டர் அங்கேயும் என்னது ஒய் டூ ஸோ காமனாக நான் ஒய் டூன்னு எடுத்துருக்கேன் ஸோ எல்லாத்துக்குமே எல்சிஎம் எடுக்கும் போது இதோடு சேர்ந்துரும் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் ஃபைவ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஒய் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒய் ஃபோர் ஒய் ஃபைவ் த ஹோல் திங் டிவைட் பை ஒய் டூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கும் இப்போ எனக்கு என்ன தேவைன்னா கெயின் வேல்யூ தேவை கெயின்க்கு ஃபார்முலா என்னது வி நாட் டிவைட் பை விஐ தட் இஸ் நத்திங் பட் கெயின் இப்போ எனக்கு விஐ அந்த சைடில் இருக்குது இங்கே வி நாட் இருக்குது எனக்கு என்ன வேணும் வி நாட் டிவைட் பை விஐ வி நாட் இங்கே இருக்குது இந்த விஐ நான் இந்த சைடில் கொண்டு வந்துவிட்டேன் அப்படின்னா இது டினாமினேட்டரில் வரும் இது எல்லாத்தையுமே நான் அந்த சைடில் கொண்டு போக போகிறேன் அப்போ இங்கே இருக்கிற நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் பார்ட் அந்த சைடில் போகும்போது நியூமரேட்டர் ஆகும் ஆல்ரெடி இந்த சை இந்த சைடில் என்ன இருக்குது ஒய் ஒன் இருக்குது அப்போ ஒய் ஒன் ஒய் டூ இங்கே இருக்கிற மைனஸ் அந்த சைடில் போயிடும் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூ டிவைட் பை த ஓவரால் வேல்யூ ஒய் ஒன் ஒய் த்ரீ ஒய் ஒன் ஒய் ஃபைவ் ஒய் டூ ஒய் ஃபைவ் ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபைவ்
இது ஆர் ஃபோர் தட் இஸ் ஜி ஃபோர் இது ஜி ஃபைவ்னு சப்ஷிட் பண்ணிவிட்டு வர்ற ஆன்சர் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இந்த கான்ஃபிகரேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேன் பாஸ் ஃபில்டரோட கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ நமக்கு ஜென்ரல் எக்ஸ்பிரஷன் தெரியும் வாட் இஸ் அவர் ஜென்ரல் எக்ஸ்பிரஷன் வி நாட் டிவைட் பை விஐ எஸ் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூ டிவைட் பை ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ஒய் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஒய் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒய் ஃபோர் ஒய் ஃபைவ் இப்போ இதில் நம்ம அந்த வேக் வேல்யூஸ்லாம் சப்ஷிட் பண்ண போகிறோம் ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ என்னது ஜி ஒன் ஆல்ரெடி இருக்கிற அந்த மைனஸ் ஒய் டூட வேல்யூ எஸ் சி டூ அண்ட் ஒய் த்ரீயோட வேல்யூ எங்கே ஒய் த்ரீ இருக்குது இந்த இடத்துல ஒய் த்ரீ இருக்குது தட் இஸ் எஸ் சி த்ரீ அதுக்கு முன்னாடி ஒய் டூ ஒய் டூட வேல்யூ எஸ் சி டூ இன்டூ ஒய் த்ரீயோட வேல்யூ எஸ் சி த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ ஜி ஒன் இன்டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபைவோட வேல்யூ ஜி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒய் டூட வேல்யூ எஸ் சி டூ ஒய் ஃபைவோட வேல்யூ ஜி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீயோட வேல்யூ எஸ் சி த்ரீ இன்டூ ஒய் ஃபைவோட வேல்யூ ஜி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒய் ஃபோரோட வேல்யூ ஜி ஃபோர் இன்டூ ஒய் ஃபைவ் ஒய் ஃபைவ் எஸ் ஜி ஃபைவ் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும் மைனஸ் எஸ் ஜி ஒன் சி டூன்னு வரும் ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் மைனஸ் ஜி ஒன் சி டூ எஸ் சி இன்டூ எஸ் எஸ் ஸ்கொயர் சி டூ சி த்ரீ அதே போல் ஜி ஒன் ஜி ஃபைவ் ப்ளஸ் எஸ் சி இன்டூ சி டூ ஜி ஃபைவ் ப்ளஸ் எஸ் சி இன்டூ சி த்ரீ ஜி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜி ஃபோர் ஜி ஃபைவ்னு கிடைக்கும் திஸ் இஸ் அவர் எச் ஆஃப் எஸ் வேல்யூ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் எஸ் டேம் எல்லாம் தனியாக எடுக்க போகிறேன் எஸ் ஸ்கொயர் டேம் இது மட்டும்தான் இருக்குது எஸ் டேம் தனியாக எடுத்தோம்னா இங்கே ஒரு எஸ் டேம் இருக்குது இங்கே ஒரு எஸ் டேம் இருக்குது அப்போ எஸ் காமனாக எடுத்தோம்னா சி டூ ஜி ஃபைவ் ப்ளஸ் சி த்ரீ ஜி ஃபைவ்னு வரும் இது ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தட் இஸ் ஜி ஒன் ஜி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜி ஃபோர் ஜி ஃபைவ் இது ரெண்டுத்துலேயுமே ஜி ஃபைவ் காமனாக இருக்குது அப்போ ஜி ஃபைவ் காமன் எடுத்தோம்னா ஜி ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ வி கேன் ரைட் திஸ் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் எச் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஸ் ஜி ஒன் சி டூ டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் டேம் இன்டூ சி டூ சி த்ரீ ப்ளஸ் எஸ் இன்டூ ஜி ஃபைவ் ஜி ஃபைவ் காமன் எடுத்தோம்னா சி டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ ஆக்சுவலி எஸ்ஸை காமன் எடுத்தோம்னா ஜி ஃபைவ் சி டூ ப்ளஸ் ஜி ஃபைவ் சி த்ரீன்னு இருந்தது இங்கே ஜி ஃபைவும் காமன் எடுத்திருக்கோம் ப்ளஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஜி ஃபைவ் காமன் எடுத்தோம்னா ஜி ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஃபோர்னு கிடச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த ஜி ஒன்னை மட்டும் வச்சுட்டு இந்த எஸ் ஜி டூவை டினாமினேட்டர் கொண்டு வந்துடும் அப்போ டினாமினேட்டர் கொண்டு வந்தோம்னா இது எல்லாத்துலேயுமே ஜி ஒன் சி டூ வந்து எஸ் சி டூ வந்து டிவைட் ஆகும் ஸோ இதை செப்பரேட்டாக நான் டிவைட் பண்ணுறேன் பிகாஸ் காமனாக எல்லாத்துக்குமே காமனாக இருக்கிறதுனால ஸ்ப்ரிட் பண்ணுறேன் எஸ் ஸ்கொயர் சி டூ சி த்ரீ டிவைட் பை எஸ் சி டூ ப்ளஸ் இந்த டேர்ம் டிவைட் பை எஸ் சி டூ ப்ளஸ் தேர்ட் டேர்ம் டிவைட் பை எஸ் சி டூ இப்போ ஏதாவது கேன்சல் ஆகுதான்னு பாருங்கள் இங்கே சி டூவும் இங்கே சி டூவும் கேன்சல் ஆகிடுது இந்த எஸ்ஸும் இந்த எஸ்ஸும் கேன்சல் ஆகிடுது அதே போல் இங்கே எஸ்ஸும் எஸ்ஸும் கேன்சல் ஆகிடுது தென் இந்த இடத்துல எதுவுமே கேன்சல் ஆகல நமக்கு அப்படியே கிடைக்குது ஸோ The final expression is minus G1 divided by S. One S is cancelled. This is the S. S3 plus G5 into C2 plus C3 divided by C2 plus G5 into G1 plus G4 divided by SC2. Take this as equation number 4. So, if you look at this, the transfer function is equal to the gain expression of parallel RLC circuit. We are similar. So, we are going to compare this expression with the parallel RLC circuit. அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனோட அந்த ஈக்குவேஷனும் கூட நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் திஸ் இஸ் த பேரல் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் ஸோ ஆர்எல்சி ஆர்க்கு பதில் தான் ஒன் பை ஜிக்கு பதில் ஒன் பை ஆர்னு போட்டிருக்கோம் இது வி நாட் வேல்யூ ஜி டேஷ் இன்ட்டு விஐ வேல்யூ ஸோ இதோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி பேன் பாஸ் ஃபில்டரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கலாம் இது எஃப்எல் இது எஃப்ஹெச் பிட்வீனில் இருக்கிறது தான் இது நம்மளோட Uh, that is, it will allow the certain frequency value and filter all other frequencies. This is what we call bandpass filter or characteristic. So, the gain expression for the RLC circuit is V0 divided by VI is nothing but minus G dash divided by Y. Y is nothing but minus G dash divided by that is capacitor FD represent one, uh, SC represent one, plus G that is nothing but 1 by R plus 1 by SL. Take this as equation number 5 is the general expression of your RLC circuit. Now, we compare the expression here. This is the band pass filter transfer function. This is the band pass filter transfer function. If you compare the RLC circuit transfer function, the two things compare is the minus
அப்ப இந்த இடத்துல எஸ் டம் இருக்கு இந்த எஸ் டம் இருக்கு அப்ப எல்லோட வேல்யூ என்னன்னு பாருங்க எல்லோட வேல்யூ இஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் திஸ் டம் ஸோ சி டூ டிவைடட் பை ஜி ஃபைவ் இன்ட்டு ஜி ஒன் பிளஸ் ஜி ஃபோர் தான் உங்களோட எல் வேல்யூ அப்போ இங்கே இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜியோட வேல்யூ ஸோ ஜி இஸ் ஈக்வல் டு ஜி ஃபைவ் இன்ட்டு சி டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ டிவைடட் பை சி டூன்னு கிடைக்கும் அப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே சி த்ரீ இருக்குது இங்கே சி இருக்குது தென் சி இஸ் ஈக்குவல் டு சி த்ரீன்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை வச்சு நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ எல் வேல்யூ ஜி வேல்யூ அண்ட் சி வேல்யூ டேக் திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் செவன் எயிட் நைன் So, at resonant condition, the circuit has unity power factor, that is, imaginary part is zero, which gives the resonant frequency omega naught value. So, at resonant frequency, we will get the imaginary part of zero, we will get the real part of the real part. So, omega naught square is nothing but omega naught, omega naught kind of form is 1 by LC. So, omega naught square is equal to 1 by LC, we will get the real value. The real value is C2. டிவைடட் பை ஜி ஃபைவ் இன்ட்டு ஜி ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஃபோர் அதை எடுத்துக்கிட்டோம் இன்ட்டு சி சியோட வேல்யூ சி த்ரீ ஸோ இந்த ஃபுல்லாகவே நான் திரும்ப என்ன பண்ண போகிறேன் நியூமரேட்டர் கொண்டு போகலாமா இந்த டினாமினேட்டர் டேர்மா ஐம் கோயிங் டு டேக் இன் நியூமரேட்டர் டேம் ஸோ ஜி ஃபைவ் இன்ட்டு ஜி ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஃபோர் டிவைடட் பை சி டூ சி த்ரீன்னு கிடைக்கும் டேக் திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டென் நெக்ஸ்ட்டு கெயின் அட் ரெசனன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் கெயின் அட் ரெசனன்ஸ் இஸ் மைனஸ் ஜி டேஷ் டிவைடட் பை ஜி தட் இஸ் நமக்கு ஏற்கனவே ஜி டேஷோட வேல்யூ என்ன ஜி ஒன் தெரியும் அண்ட் ஜியோட வேல்யூ ஜி ஃபைவ் இன்ட்டு சி டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ டிவைடட் பை சி டூ நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சது தான் இந்த ஜி வேல்யூ ஸோ இந்த ஜியோட வேல்யூவை நாங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த வேல்யூ என்ன ஆகிடும் நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் அண்ட் ஜி ஒன் ஜி ஃபைவ் இது ஒரு டேர்ம் ஸோ ஜி ஒன் ஜி ஃபைவ் இன்ட்டு சி டூ டிவைடட் பை சி டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ ஸோ ஜி இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை ஆர் அப்போ ஜி ஒன் எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை ஆர் ஒன்னு எழுதலாம் ஜி டூ எப்படி ஜி ஃபைவ் எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை ஆர் ஃபைவ்னு எழுதலாம் ஸோ ஒன் பை ஆர் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பை ஆர் ஃபைவ் இது என்ன ஆகிடும் நமக்கு நியூமரேட்டர் போயிடும் அப்போ ஆர் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஆர் ஒன்னு வரும் இன்ட்டு சி டூ டிவைடட் பை சி டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ திஸ் இஸ் அட் ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமே நாட் கண்டிஷன் டேக் திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் லெவன் நெக்ஸ்ட் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறது கியூ ஃபேக்டர் கியூ ஃபேக்டர் அட் ரெசனன்ஸ் கியூ ஃபேக்டருக்கு ஃபார்முலா இருக்குது பேஸ்ட் ஆன் எல் ஆர் ஆர் சி So, omega naught L divided by R na, இது resistor and inductor base பண்ணி இருக்கிற formula, இது resistor and capacitor base பண்ணி இருக்கிற formula. So, நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் R is equal to 1 by G இன் தெரியும். So, R is equal to 1 by G இன்னா, omega naught C இந்த R க்கு பதில 1 by G இன் வந்திரும். So, this is nothing but our Q naught value. இப்பு நம்ம எந்த formula எடுக்குப் போரும் நான் இந்த formula தே எடுக்குப் போரும். omega naught C divided by G. C ஓட value C3, G ஓட value G5 into C2 plus C3 divided by C2. நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடுச்ச இந்த equation number 8. C3 and G ஓட value. C is equal to C3 and G ஓட value substitute பண்ணப் போரும். இப்பு இந்த C2 என்ன ஆயிடும்? Numeratorல போய்டும். omega naught C2 C3 divided by G5 into C2 plus C3 இன் வரும். Take this is equation number 12. This is nothing but our Q factor value at resonant. Next to bandwidth formula. So bandwidth kind of formula in the difference between high frequency cut, cut, off, uh, cut off high frequency value and the low frequency value. So in the cut off frequency in the cut off frequency we will say bandwidth. In the Otherwise, there is a formula F0 divided by Q0, that is center frequency in the center corner frequency divided by Q0 value. So, we will know that omega is equal to 2 pi F. We will know that omega is omega naught and F0 is omega naught. So, what do we do? Omega naught divided by 2 pi. So, what do we do? Omega naught divided by 2 pi is already a Q0 value. So, omega naught divided by 2 pi is equal to 2 pi F0 divided by 2 pi. Already a Q0 value. So, omega naught divided by 2 pi. இந்த ஒமேக Q0 க்குதான் நம்ம ஃபார்முலா ஏற்கனவே பார்த்தோம் Q0 is equal to omega0 c divided by g இததான் இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணப் போறோம் சோ இதெல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணனா இந்த ஒமேக0 இந்த ஒமேக0 கேன்சல் ஆயிடும் இந்த g வந்து நியூமரேட்டர் போய்டும் அப்ப g divided by 2 pi into c சோ g யோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் g5 into c2 c3 divided by c2 g c c யோட வேல்யூ c3 அப்ப இது இந்த இடத்துல டினாமினேட்டர்ல வந்துருமா G5 into C2 plus C3, the overall value divided by 2 pi C2 C3 in varo. This is nothing but our bandwidth value. Take this as equation number 13. Next, we will calculate pannu 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 center frequency. Center frequency formula theriyum square root of FH into FL. So, now for uh, C2 and C3, when the C in consider pannu kiro. Consider pannu kiro. Equation number 11 la nama substitute pannu 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 pannu. You are getting minus R5 divided by R1 divided by C plus C. இங்கே சீன் இருக்குது 
ஸோ இந்த வேல்யூ நம்ம சப்ஷூட் பண்ணோம்னா இது சி வந்து சி ஒன் சி டூ சி டூ சி த்ரீ ரெண்டுமே நம்ம சின்னு கன்சிடர் பண்ணோம்னா இங்கே ஒரு சி இருக்கும் இங்கே சி ப்ளஸ் சின்னு கிடைக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டூ சின்னு எடுத்துக்கலாம் இங்கே சின் சின் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஆர் மைனஸ் ஆர் எஃப் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு ஆர் ஒன்று நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ கெப்பாசிட்டி வேல்யூ சேமாக இருந்ததுன்னா நமக்கு ஃபார்முலா என்னது மைனஸ் ஆர் எஃப் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு ஆர் ஒன் தட் இஸ் நத்திங் பட் அவர் கெயின் வேல்யூ பிகாஸ் வி நாட் டிவைட் பை வி ஏ இஸ் நத்திங் பட் அவர் கெயின் வேல்யூ ஸோ மைனஸ் ஏ நாட்டுன்னு எழுதலாம் டேக் திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்டீன் ஸோ ஈக்குவேஷன் நம்பர் டென்னு நம்ம எப்படி எழுதலாம்னு பாருங்கள் ஒமேகா நாட் வேல்யூ எஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜி ஃபைவ் இன்ட்டு ஜி ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஃபோர் டிவைட் பை சி டூ இன்ட்டு சி த்ரீன்னு வரும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி த்ரீன்னு இருந்தால் இது ரெண்டுமே சின்னு ஆகிடும் ஸோ இது வந்து சி ஸ்கொயர் நடந்துருமா ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே சி ஸ்கொயர் வந்ததுன்னா சின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஜி ஃபைவ் இன்ட்டு ஜி ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஃபோர் டிவைட் பை சி திஸ் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஒமேகா நாட் வேல்யூ டேக் திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் அதே போல் பேண்ட் வித்துலேயும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு சின்னு சப்ஷூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜி ஃபைவ் இன்ட்டு இது ரெண்டுமே காமனாக சீன் வந்துடும் அதே போல் டினாமினேட்டர்லேயும் சி இன்ட்டு சின்னு இருந்ததில் அப்போ சி ஸ்கொயர்னு வந்துடும் டூ பை சி ஸ்கொயர் இது டூ சி அப்போ சியும் சியும் கேன்சல் ஆகிடும் டூ டூவும் கேன்சல் ஆகிடும் தென் வில் பி கெட்டிங் ஜி ஃபைவ் டிவைட் பை பை இன்ட்டு ஒரு சி இருக்குது பாருங்கள் ஜி ஃபைவ் டிவைட் பை பை இன்ட்டு சி ஸோ வி ஆல்ரெடி நோ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் அப்போ ஜி ஃபைவ் என்ன ஆகிடும் ஆர் ஃபைவ்னு வந்துடும் 1 பை பை இன்ட்டு ஜி ஃபைவ்க்கு பதில் ஆர் ஃபைவ் இன்ட்டு சி ஸோ ஒன் பை பை ஆர் ஃபைவ் சி டேக் திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் அவர் பேன் வித் வேல்யூ ஸோ நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் பார்த்தோம் என்னென்னு பார்த்தோம் ரெசனன்ட் அட் ஃப்ரீக்வென்சி கெயின் அண்ட் பேன் வித் இந்த மூணுத்துக்கு பார்த்தோம் இது மூணுமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்ட் பேராமீட்டர் இண்டி த்ரீ இண்டிபெண்ட் டிசைன் பேராமீட்டர்ஸ் நமக்கு இருக்குது பட் நமக்கு தெரியாத இன்னும் அன்னோன் பேராமீட்டர்ஸ் எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் அது என்னென்னா சி ஜி ஒன் ஜி ஃபோர் அண்ட் ஜி ஃபைவ் இது எல்லாமே அன்னோன் பேராமீட்டர்ஸ் ஸோ வி ஹாவ் டு சூஸ் எனி பேராமீட்டர் ஆர் ஆர்பிட்ரரி இதுதான் சிங்கிள் ஆப்பமோட பேண்ட் பாஸ் ரெஸ்பான்ஸ் வேல்யூ இதிலிருந்து நம்ம வந்து கியூவோட வேல்யூ நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம் த அபோ ஃபிகர் ஷோஸ் தட் த பிளாட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வென்சி ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ ஆஃப் கியூ த ஹையர் ஆஃப் கியூ த ஷார்பர் த ஃபில்டர் பிலோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எஃப் நாட் அண்ட் டூ எஃப் நாட் ஆல் ஃபில்டர்ஸ் ரோல் ஆஃப் அட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிபி பர் டிகேட் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த வேல்யூ ஆஃப் கியூ திஸ் இஸ் த லிமிட்டே லிமிட்டட் பை த டூ ஆர்சி பேர் இன் த சர்க்யூட் டு அப்ளைன் த ஷார்பர் ரோல் ஆஃப் ரேட் அவே ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் ஃப்ரீக்வென்சி ஒன் ஷுட் கேஸ்கேட் செவரல் ஃபில்டர்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க நம்ம என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் எஃப் நாட்லேருந்து டூ எஃப் நாட் வரைக்கும் நமக்கு ரோல் ஆஃப் வேல்யூ இருக்கும் ரோல் ஆஃப் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிபி பர் டிகேட் வேல்யூவாக இருக்கிறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ரோல் ஆஃப் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வி ஆர் கோயிங் டு சூஸ் த கியூ வேல்யூ ஸோ இந்த கியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்ட் இண்டிபெண்ட் வேல்யூவாக இருக்கும் வி ஹாவ் டு சூஸ் திஸ் வேல்யூ below 0.5 f0 and 2 f0 values the general expression la q0 a0 omega0 oda value nam substitute pannomna we will get minus a0 omega0 q divided by in, divided by q into s that is minus a0 omega0 divided by q into s divided by s square plus omega0 divided by q into s plus omega0 square nu varum so in the expression vande ungalku இதை நான் திரும்ப நான் சப்ஷூட் பண்ணி உங்களுக்கு கேல்குலேட் பண்ணேன்னா அகெயின் உங்களுக்கு வந்து டைம் ரொம்ப அதிகமாகும் அதனால் உங்களுக்கு ஷார்ட்டாகவே கொடுத்துட்டேன் இஃப் யூ சப்ஷூட் ஆல் திஸ் இக்வேஷன்ஸ் வி ஆர் கெட்டிங் திஸ் இஸ் அவர் ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ அகெயின் கியூவோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை ஆல்ஃபா அப்படின்னு சப்ஷூட் பண்ணோம் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆல்ஃபா ஆர் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை கியூ எங்கெல்லாம் ஒன் பை கியூ இருக்கும் அங்கே ஆல்ஃபா சப்ஷூட் பண்ணோம்னா வி ஆர் கெட்டிங் திஸ் எக்ஸ்பிரஷன் எஸ் மைனஸ் ஏ நாட் ஒமேகா நாட் ஆல்ஃபா எஸ் டிவைட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஒமேகா நாட் எஸ் ப்ளஸ் ஒமேகா நாட் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும்